Here we go with the previous session. जहां से हमने पीछे बात की थी और मोर और लेस आज उसी से लिंकिंग एक माइथोलॉजिकल स्टोरी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि यहां एल्बर्ट कैमस की एक नॉवल जिसको हम मिथ था सिसिफस कहते हैं और ये जो सिसिफस है इससे जो कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म है वो बड़े मतलब पीक पे जाता है आखिर मिथ ऑफ सिसिफस की वजह क्या है मिथ ऑफ सिसिफस क्यों लिखी गई हमें ये अंडरस्टैंड करने के लिए जब हम कहते हैं कि आर लाइफ इज बेस्ड ऑन चांस जैसा कि मैंने प्रीवियस सेशंस के अंदर भी आपसे बात की थी एंड आई सेड यू पीपल दैट लाइफ जो है वो चांस पे मत तो वर्ल्ड वॉर वन से पहले जो विक्टोरिया ने रहा था उसमें कंपेरेटिवली फेथ वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग यानी कि अगर आप विक्टोरियन इराक की आप बात कर लें मॉडर्न एज से पहले इराक की बात कर लें फेथ वॉज very strong and the belief in god was ultimately high लेकर बट विथ मॉडर्न एज this peak this faith started to weaken ye kamzor hona shuru hua aur iske kamzor hone ke piche jo wajah thi the more materialism and the more scientific development 
जितना ज्यादा मटीरियलिज्म था जितनी ज्यादा साइंटिफिक डेवलपमेंट थी द टेक्स्ट ऑफ स्क्रिप्चर्स वॉज डिस्कार्ड अब ये वो मोर और लेस ये वो सिनेरियो डेवलप हो रहा था इन द यू कैन से विद द अराइवल ऑफ यू कैन से मॉडर्न एज एट द लास्ट एज ऑफ विक्टोरियन एज से आप शुरू कर ले और मॉडर्न एज की बात कर लें अप्रोक्सीमेटली ये वाला ब्लीफ जो है वो यूरोप के अंदर अठारह सौ नब्बे से अठारह सो अस्सी से स्टार्ट हो चुका था परवेश का और देर वॉज स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लो ऑन दिस फेथ सिस्टम ड्यू टू वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू के स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लो बड़ा शदीद मतलब जो है वो दचका रहा था और हम ये बात ऑब्जर्व भी करते हैं कि ऑलमोस्ट पांच करोड़ के करीब अफराध वर्ल्ड वॉर टू में मारे गए और एक करोड़ वर्ल्ड वॉर वन तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट पे जरब लगी दैट देर इज अ गॉड इन दिस यूनिवर्स हु गवर्स द सिस्टम and this is he who punishes those who challenge is universal moral order yani wo gareebon ka saath deta hai wo matlab jo hai wo hamesha bure logo ko punish karta hai kamzoron ka saath deta hai wo kamzoron ke saath लेकिन हमने ये देखा कि जब बड़े पैमाने पर मैथ स्किलिंग हुई वर्ल्ड वॉर टू में एंड पीपल वर क्राइंग फॉर द हेल्प ऑफ गॉड एंड लाइक वॉर्ड people were crying ke khuda hamari madad ko aaye aur zalimon ki zalimon ko tabah kare to kya hua
वो आया वो नहीं आया thousands of people you can say were burn up due to heavy bombardment hiroshima and nagasaki isi tarah se transfer hua so already modern age ke andar साइंटिफिक डेवलपमेंट ये काम कर रही थी पहले से ये काम हो रहा था कि जिससे मटेरियलिज्म साइंटिफिक डेवलपमेंट ने स्क्रिप्चर्स के टेक्स्ट को जब डिस्कार्ड करना शुरू कर दिया तो उसके ऊपर फिर फाइनल जरब ये मारी गई या फाइनल जरब ये लगी मुझे थी गॉड is dead in his universe and if he exists then he is केयरलेस कि अगर वो है तो फिर वो केयरलेस अवलीन गॉड है ही नहीं जी जो जितने स्क्रिप्चर्स हैं ये जो जितने टेक्स्ट हैं ये सारे के सारे बेसलेस और ये जो कुछ हमारे साथ हो रहा है यानी कि जब ये बात सामने आई कि वी आर वी आर हेयर by chance and this world is say meaning yes the meaningful meaning ये क्यों था बिकॉज वेन फेथ गेट्स वीकन जब फेथ कमजोर होता है देन देयर इज कंप्लीट क्योस एंड डिस ऑर्डर के कंप्लीट क्योस और डिस ऑर्डर जो है वो नजर आ और जिन दो थीरीज का तस्करा बिग बैंग थीरी और फिर इसी तर्ज के साथ डार्वनिज्म की थीरी के जहां सर्वाइवल उसी की होगी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सो इन दीज सर्कमस्टेंसेस there is only survival of the fittest is sirf us ek cheez aur wo survival of the fittest ke aapne अब सर्वाइवल ऑफ द फिटर से मुराद डज एट मीन कि आपने अपने माइंड के अंदर 
उस फेत को उसकी उस फेत की जगह एक और रिलीजन जो है वो ओरिजिनेट करे और वो रिलीजन कौन सा होगा द रिलीजन विल बी कॉल एग्जिस्टेंशनलिज्म उस मजहब को हम किस नाम से जानेंगे एग्जिस्टेंशनलिज्म के नाम से ऐसा क्यों था ये इस वजह से था एग्जिस्टेंशनलिज्म विल बी नेक्स्ट रिलीजन ऑफ मैन क्योंकि गॉड तो मर चुके हैं देर इज नो गॉड गॉड इज डेड इन इज यूनिवर्स एंड इफ ही इज then he is completely careless usko aapse koi sarkar nahi because in the presence of chaos disorder lack of vision of life and discard of life here after people will give meaning जो देयर लाइफ ये लोग अपनी जिंदगी को क्या करेंगे मीनिंग प्रोवाइड करेंगे ट्रू कैसे मीनिंग देंगे पीपल विल गिव मीनिंग टू देयर लाइफ ट्रू देयर ओन मीनिंग ऑफ लाइफ उनके ख्याल में जिंदगी क्या है दैट इज वॉट वी कॉल एग्जिस्टेंशनलिज्म कि जब इस तरह की चौटिक सिचुएशन है इस तरह का डिसऑर्डर मौजूद है तो ऐसी शक्ल में जीना तो है दो ही ऑप्शन थे ना फिर या तो आप अपने आप को खत्म कर दे जब ये दुनिया ही मीनिंगलेस है और जिस दिन मर गए उस दिन ये साफ खत्म तो फिर ऐसी शक्ल में दूसरा ऑप्शन क्या है या तो आप खुद को खत्म कर दें अपनी जिंदगी जो है वो खुद उसका हाथमा कर दें जिस दिन जिंदगी खत्म काम खत्म और दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर इतनी हिम्मत नहीं है और आपको फिर भी सरवाइव करना है तो फिर क्या करें तो फिर दूसरी ऑप्शन है कि आपने अपनी जिंदगी को जो कि मीनिंगलेस है वेन वी आर हेयर इन दिस वर्ल्ड वी आर लिविंग अ लाइफ ऑफ नॉट मीनिंगफुलनेस राधर आर लाइफ इज बेसिकली मीनिंगलेस कि हमारी जिंदगी जो है वो मीनिंगलेस और इस मीनिंगलेस लाइफ के साथ हम कितना सा सरवाइव कर सकते हैं क्योंकि इससे तो हमें पता है हमारे इर्द गिर्द चौस है डिसऑर्डर है लैक ऑफ विजन है और डिस्कार्ड ऑफ लाइफ हेयर आफ्टर के जो मरने के बाद भी हमने जीना है ऐसी कोई बात नहीं जिससे दो तरह के लोग हमारे सामने आए एक जिनको हम कहते हैं पीपल विद वीक फेथ 
और दूसरे वो अब ये जो मैंने जुमला आपके सामने शेयर किया गॉड इज डेड इन एज यूनिवर्स ये एक स्थान से एंड इफ वी एग्जिस्ट ही इज केयरलेस ये दूसरा स्थान से पहला एथेस्ट का है और दूसरा किसका है वीक फेथ वालों का अगर है भी तो वो क्या चलिए मान लिया गॉड है लेकिन उसको जब हमें मतलब हम जब दुनिया में पैदा हो जाते हैं तो उसको या दुनिया के निजाम से कोई सरोकार नहीं तो फिर हम जो कुछ करते हैं अगर तो हम अपनी रोजमर्रा एक्टिविटीज को देखें तो इस हवाले से यानी कि हम जिस दिन मर गए उस दिन किस्सा खत्म यानी ये बात ऑल द सफरिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड विल एंड the day we die so until we die there is need of some activity to move on otherwise the wait for death will be highly painful jo maut ka intezar hoga wo bahut zyada painful hoga ye kabhi bhi jo hai wo aasan kaam nahi hai लेकिन जो दूसरा इसमें आगे फर्दर जाके जो आगे बात होती है वो ये कहते हैं कि ऑल द सफरिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड लेकिन ऑल द सफरिंग्स एंड रिवॉर्ड ऑफ दिस वर्ल्ड इस दुनिया की तमाम सफरिंग्स और रिवॉर्ड्स ये खत्म हो जाए कि आपने जो कुछ रिवॉर्ड्स ऑनर्स डिस्टिंक्शंस एंड रिवॉर्ड्स ऑफ दिस वर्ल्ड विल एंड द डे विद आर ये सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाए हमें कबर में तो मतलब जब एक बंदे को मट्टी के सुपुर्द कर दिया तो ये तो नहीं ना देखा जाएगा कि जी वो फ्ला बंदे के पास फ्ला फ्ला अवॉर्ड बटी इनके ख्याल में द एवरी थिंग इज यू कैन से बेसलेस एंड यूजलेस तो असल में जब आप एग्जिस्टेंशनलिज्म को अपना रिलीजन बनाने की बात करते हैं you are basically give meaning you are basically giving meaning i must say to your life existentialism bunyadi taur par koi mazhab to nahi hai lekin maine is wajah se kyunki mazhab khatam ho gaya to phir aapke paas free will hai the people have free will to decide their own you can say fate ye log apni kismat ka faisla khud kar sakte hain 
पीपल हैव फ्री विल लोग इस दुनिया में अपनी मर्जी से जिए देव द अल्टीमेट राइट कि वो अपनी जिंदगी को कैसे प्रोसीड करे नन इज गोइंग टू इंटरफेयर इसी बुनियाद पर एल्बर्ट कैमस ने अपनी फेमस मिथ था सिसिपस की बुनियाद रखी कि हमारी जो एक्टिविटीज हैं दे आर जस्ट लाइक दीज एक्टिविटीज ये क्या है ये किस तरह से है इनशाला जब नेक्स्ट सेशन में मैं बात करूंगा तो फिर मैं यहां से प्रोसीड करूंगा